എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീൺ കോട്ടക്കൽ മലബാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ അധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഓട്ടോമൊബൈൽ ട്രാൻസ്മിഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ അഞ്ചാമത്തെ സെമസ്റ്ററിലെ സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു വാഹനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചേസിസും ട്രാൻസ്മിഷനും അപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ ചേസിസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സിക്സ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എൻജിനിലാണ് എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കയറി എവിടെ എത്തും വീലുകളിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് എൻജിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡ്രൈവ് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഫൈനൽ ഫൈനലായി വീലുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഭാഗങ്ങളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിൻ കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് ഗിയർ ബോക്സ് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂണിറ്റ് റിയർ ആക്സിൽസ് പിന്നെ വീലുകൾ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം നമ്മളുടെ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എൻജിൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലച്ചുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയർ ബോക്സിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇയർ ബോക്സിൽ നിന്നും യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റിലൂടെ ഡിഫറൻഷ്യലിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അവിടെ മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും അത് റിയർ ആക്സിലുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ നിന്നും അത് വീലുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ കോമ്പണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് എൻജിൻ നമുക്കറിയാം എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവിടം എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിനാണ് എൻജിനാണ് ഒരു വാഹനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻജിൻ ഇന്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിനുകളാണ് സാധാരണ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിനിൽ തന്നെ പെട്രോൾ എൻജിനും ഡീസൽ എൻജിനും ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ടൂ സ്ട്രോക്കും ഫോർ സ്ട്രോക്കുകളും ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള എൻജിനുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എൻജിൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് അറിയാൻ കൊടുക്ക പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലച്ച് എല്ലാവരും ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ട് കാണും കാരണം വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എല്ലാവരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലച്ച് ക്ലച്ച് എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് എന്തല്ല അതൊരു പരിചയമില്ലാത്ത വാക്കല്ല നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ക്ലച്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ മുടിയോട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന ഭാഗം ഇയർ ബോക്സ് ഇയർ ബോക്സ് ഇയർ ബോക്സും നമുക്ക് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗിയേഴ്സ് മാറ്റാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയർ ബോക്സിൻ്റെ പല പല തരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗമാണ് പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റ് പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റ് നമുക്ക് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഏത് രീതിയിലാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അടുത്ത കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വരുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാഹനത
ടൈപ്പുകളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ റിയർ ആക്സസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ എത്തുന്ന ആ ഒരു ഡ്രൈവിന് വീലുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈക്വലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഡിഫറൻഷ്യലിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ റിയർ ആക്സിഡൻസിന്റെ സാധ്യതയോട് കൂടിയിട്ടാണ് വീലുകളിലേക്ക് ഡ്രൈവിനെ എത്തിക്കുന്നത് അത് പല കണ്ടീഷനിലും പല രീതിയിലായിരിക്കും അതൊക്കെ ഡിഫറൻഷ്യൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ക്ലച്ചിന്റെ ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനിൽ നിന്നും ഡ്രൈവ് ഇയർബോക്സിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് എൻഗേജിങ് ആൻഡ് ഡിസെൻഗേജിങ് ആണ് ക്ലച്ചിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിൽ ഇയർബോക്സിനെ കറക്കാം ആവശ്യമല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഇയർബോക്സിലേക്ക് ഡ്രൈവ് പോകുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും ഈ ക്ലച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഇയർബോക്സ് ഇയർബോക്സ് എന്ന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലതരത്തിലുള്ള ടോർക്കും സ്പീഡും നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇയർബോക്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ വാഹനത്തിന്റെ സ്പീഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ടോർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ എന്നാൽ ഫോർത്ത് ഇയറിലോ ഫിഫ്ത് ഇയറിലോ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും പക്ഷെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഗിയർ ബോക്സുകളുടെ സഹായത്തോട് കൂടി ആണ് അപ്പൊ ഗിയർ ബോക്സിന്റെ പല ടൈപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജോയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഗിയർ ബോക്സിനെ പ്രൊഫല ശാസ്ത്രയോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗങ്ങൾ ആ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജോയിൻ അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജോയിന് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജോയിന്റ് ആണ് ആംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കും ഇയർ ബോക്സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് അതുകൊണ്ട് ഇയർ ബോക്സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റിന്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഈ ജോയിനിങ് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം വരും അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റുകൾക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് ഈ പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റിന്റെയും ഡിഫറൻഷ്യലിന്റെയും ഇടയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലും യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതിലൂടെയാണ് ഡ്രൈവ് ഡിഫറൻഷ്യലിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റ് എന്താണ് പ്രൊപ്പൽ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നീളം കൂടിയ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റിൽ തന്നെ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ജോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ സ്ലൈഡിങ് ജോയിന്റ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചേഞ്ചിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലിപ്പ് ജോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡിങ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വരുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗത്ത് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ജോയിന്റും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റിന്റെ വിവിധ ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂണിറ്റിൽ ബെവൽ ഗിയർ പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ വരുന്ന ഭാഗം ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂണിറ്റിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ബെവൽ ഗിയർ ആണ് ബെവൽ പിനിയൻ എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ക്രൗൺ വീലും ഒരു കേജ് കേജിനകത്ത് സംഗിയർ പ്ലാനറ്റ് ഗിയേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഡിഫറൻഷ്യലിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പഠിക്കണം വാഹനം നേരെ ഓടുന്ന സമയത്ത് ഒരു നേരരേഖയിൽ വാഹനം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് വീലുകളിലേക്കും ഡ്രൈവിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും എന്നാൽ വാഹനം ഒരു കറവ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വാഹനം ഒരു കറവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നർ വീലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഔട്ടർ വീലിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതലായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഇന്നർ വീല് കുറച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം